、えっと、タイムリンクミートエンコーディングの2回目です。えっと、前回は、あのー、マッハゼンダーのカエルをベースに、その話をしてきたんですけども、今日はもう少しそのカエルの形を分かりやすくしようと思います。じゃあ、振り返りですけど、マッハザンダー干渉系ってのはこういう形で、2つのビームスプリッターと2つの鏡からなっています。で、大事なことは、あの、前回見たように、下から、あの、左下の赤い矢印、ここから光が入った場合には、えっ、ー、と、右上のビームスプリッター上の方に出ます。決してあの横の方には流れない。これ実は同じことなんですが、ここから光に入った場合にはあのまっすぐ平行なこっちの方に流れて上には行きません。でこれがマハゼンダー干渉系です。で前回見たのはこういう形でマハゼンダー干渉系を変形してでそれがあのタイムビーム。コーディングに使えるんだって話をしたんですが、えー、と基本的にはこれあれですねこう片方あの片方の経路を長く伸ばしたものですねでこれですと実はここからあのポラリゼーションエンコーディングされた光に入るとここにタンビンエンコーディングが出てくるっていう話をしてましたで今回ちょっと向きを変えましょうで、ここから、あの、ポラリザーションマンコーディングの、あの、まあ、普通の光に入ってきたら、今度はこういう方向に光が出るってことですね。で、これも実は、このままじゃちょっと無駄があるんですよ。もう少し変形しましょう。こうします。で、でこういう形、同じものですね。二つのビームスプリッターがあって、で、左から、あの、ポラリゼーションエンコーディングが、あの、光、フォトンが入ってきたら、これがここにタイムリーエンコーディングに出てくるということですね。で、これがタイムリーエンコーディング、エンコーダーです。で、ちょっと色を変えてみたんですけれども、えーとまあ、あの左からあの光が入ってきた一方の,あの経路はあのあの深い緑濃い緑で表しています一方の経路は薄い緑で表していますでこれはこう通るときにだから短い経路要するに濃い緑の方が先に出ちゃうんですねほんで薄い緑の経路と長い経路を通りますので時間がかかります。それがちょっと遅れていると。この例だとタウゼロだほどあの時間差があるっていうふうに書いてます。大事なことはこれ2つの,あの量子じゃなくてこの,あの時間差がある2つの状態が実は重ね合わせになってるんです。これが1つの量子の状態を表す。だけど光のパーツとしては2つの山がある。しかもその山はあの時間。まあ、非常に短いあのピコ秒レベルだと思いますけれども、まあ、それはこのカエルの回り道の長さによるんですけれどもあのそれで隔てられて2つのしかしながらあの円,円単空間ないやあの重ね合わせの状態としてあの光がエンコードされるこれがタイムビーエンコードですねこれはこの形のカエルを多分どっかのことで見かけることもあ